السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا ڈپلو پلاسٹک اینڈ ٹرپلو پلاسٹک آرگنائزیشن سو لیٹس موو ٹو دا کلاس بورڈ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان دا پریویس لیکچر وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا گریڈس گریڈ ریٹیٹا اینڈ گریڈ بایلیٹرا اور ان میں ہم نے بات کی تھی ان کی سمیٹری کی کہ یا کس طرح کی ان کے اندر جو آرگنائزیشن موجود ہے so in grade radiata uh, they have got the diploplastic organization and uh, in if you talk about the grade bilateria so bilateria animals are the triploplastic animals to humne ye baat ki thi ab hum uski details mein move karne lagi hain ki ye diploplastic organization kya hoti hai aur triploplastic organization kya hoti hai clear to inko hum comparison mein padhne ki koshish karenge so first of all hum dekhte hain isme ڈپلوبلاسٹک آرگنائزیشن اینڈ دا ٹرپلوبلاسٹک organization here so in a comparative manner we are going to discuss all of the points so first of all I'm going to discuss about the division the first point is division if you talk about the division agar hum division ki baat kare dear students to kaun si division hai inki diploplastic organization ki matlab kaun sa grade hai so these animals belong to the diploplastic animals belong to division or grade jds friends kaun sa grade hai inka diploplastica so that is radiata grade radiata or triploplastic inki organization inki kaun si division hai dear students the division is triploblastic animals belong to grade or division bilateria clear so this is the key word over here bilateria and radiata clear now the second comparison is between the layers or we can say the germinal layers germinal layers germinal layers to diploblastic two germinal layers they have or their body is 
made up of two layers of cells that is ectoderm and endoderm. Okay. While in case of triploblastic animals, their body is made up of three layers. Jitoria strands, quantity three layers and key. That is ectoderm, ectoderm. Then there is mesoderm and endoderm. Derm matlab clear, okay? Endo means inside, meso means in the center, and ecto means outside. While they have only two layers, ecto and endoderm. In the other, an additional feature hai, agar hum layers ki baat karenge, okay? So they possess the diploblastic animals have a jelly-like or gel-like mesenchyme. or mesoglia usko mesenchyme kehte hain aur mesoglia which is non cellular means ke iske andar cells nahi hote in most cases zyada tar mein clear to aage chal kar dekhenge jab ke baat kare agar uh, triploblastic animals ki to ye teen layers in most in most triploblastic animals these germinal layers are not as it is throughout the life but after embryonic age jaise hi embryonic age mein uh, inke khatam hone wali hoti hai matlab ke eh, embryo se jo fetus mein convert hota hai but after embryonic life mostly these layers form organs clear or baad mein chalkar aap आफ्टर दैट इनकी जो आफ्टर लाइफ है आफ्टर बर्थ उसके बाद मतलब कि इनके अंदर ये जो लेयर्स हैं एक्टोटर्म एंडोटर्म और मिजोटर्म ये एज इट इज़ यानी कॉन्टीन्यू नहीं रहती हैं मोस्टली एनिमल्स में क्या होती हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या उसके अंदर इनकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है वो इसी लेक्चर में हम देखते हैं कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेयर्स से क्या क्या ऑर्गन इनके बनते हैं इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन The next important point that has to be discussed between them, that is degree of specialization. Degree of specialization
مطلب کہ ان کے اندر کیا اسپیشلائزڈ آرگنس موجود ہیں سو اف یو ٹاک اباؤٹ دا ڈگری آف اسپیشلائزیشن بٹوین دیم دا ڈپلو بلاسٹک اینیملس show lesser degree of specialization while triploblastic animals show higher degree or greater degree of specialization means they do not have specialized organs and systems while they have special or specialized organs and also systems specialized systems they have got for example if you talk about the transport system So transport system is absent in diploblastic animals. In kender mojood nahi hota. To phir transport hoti kaise hai? The transport only takes place by diffusion by diffusion har cheez diffusion ke zariye transport ho ke inki body ke andar aur body ke bahar jabki triploblastic organization mein the the transport system is present ان کے اندر موجود ہے باقاعدہ طور پر وچ از کالڈ وچ از کالڈ کارڈیو واسکولر سسٹم باقاعدہ طور پر موجود ہے اور چیپٹر نمبر فورٹین میں ٹرانسپورٹ کے اندر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے they have got heart they have got blood they have got blood vessels through which all these transport uh, occurs clear to in kandar transport system pa qaida taur par allah taala ne rakha now the nervous system if you talk about the nervous system
there are much differences among them. In case of the diploblastic animals, dear students, they have no specialized nervous system rather they have a neuron net inke paas ek neuron net hota jo ki iski puri body ke gird maujood hota hai a neuron net around the body या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं इसके नर्वस सिस्टम को दे हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम दे हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम सेकेंड ईयर में इनशाला चैप्टर नंबर सेवनटीन में नर्वस सिस्टम की जो एवोल्यूशन है उसमें आप ये कंपैरिजन पढ़ेंगे डिफ्यूज्ड एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो इनके अंदर जो है वो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स लाइक हाइड्रा दे पोजेस द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ठीक है इनका सिंपल न्यूरॉन नेट होता है वेल इन द केस ऑफ शिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स दे हैव स्पेशल or a specialized nervous system made up of neurons which are conductive cells कंडक्टिव सेल्स मतलब कि ये कंडक्शन में रोल है एंड न्यूरोक्लिया व्हिच आर सपोर्टिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम और इनके नर्वस सिस्टम को भी हम एक स्पेशल नाम दे सकते हैं दे हैव central nervous system they have central nervous system jo ke brain aur spinal cord pe mushtamil hota hai clear usme iske mazid differences aap aage nervous system iske padhenge now if we talk about their uh, digestive system the major systems hain digestive system so they have only one opening and one body cavity which is called which is called gastrovascular cavity or anteron or silentiron 
ایک ہی باڈی کیویٹی ان کے اندر موجود ہے اور وہی اس کے اوپر ایک اوپننگ ہے دیٹ سروس دا اوپننگ سروس ایز ماؤتھ فار انجیشن اینڈ آلسو ایز اینس فار ایکسکریشن مطلب کہ ان کے اندر اینس تو ہے نہیں لیکن ایز اینس میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں کہ وہ سیم اوپننگ ہے جو کہ ماؤتھ کے طور پر بھی کام کر رہی ہے اور ایکسکریشن کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے سو so, اس ٹرم میں ایز اینس ناٹ اینس ایز اینس اینڈ ایز ماؤتھ ایک ہی اوپننگ سنگل اوپننگ ان کے پاس اور ایک ہی باڈی کیویٹی ہے سو دے پوزیس سو دے پوزیس سیک ٹائپ آف ڈائجسٹو سسٹم ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ سیک ٹائپ ہے کہ ایک ہی اوپننگ ہے نا اور ایک ہی کیوٹی ہے جس میں لائک ہیئر آئی ٹاک اباؤٹ دا ہائیڈرا دیز آر دا ٹین ٹیکلس دس از اوپننگ وچ از کالڈ ماؤتھ and this is the body cavity this is mouth ectoderm or ectodermis and endodermis and this is gastro vascular cavity تو سیک ہی بن گیا تھیلی جیسے تھیلی دیکھیے آپ نے تھیلی کا ایک ہی منہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر آپ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اس طرح ایک سیک ہے لائک سیک ایک ہی اوپننگ ہے جس وجہ سے اس کو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی یا اس کو اینٹی رون یا سل اینٹی رون کہتے ہیں سو وچ اینیمل از دس دس از ہائیڈرا a diploblastic animal it is diplo it is diploblastic animal here yeah. or uh, uh, if you talk about the uh, triploblastic animals the digestive system تو ڈپلو پلاسٹک اینیملس میں صرف ایک یہی کچھ سسٹم ہے جو کہ بہتر ہے مطلب کمپیریٹیولی باقی سارے سسٹمس کی نسبت جو کہ اس کے اندر نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک اور وہ آپ کو میں مینشن کر دوں اس میں اس طرح سے وہ نیورون نیٹ کی بات ہوئی تھی یہ اس کا نروس سسٹم ہے اس طرح سے یہ فلیکسس ہے جو کہ اس طرح سے آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتا ہے دس از کالڈ ایز نیورون نیٹ یہ سارا اوپر ڈیفیوزڈ نو سسٹم دس از نیورون نیٹ سو ڈائجسٹو سسٹم دے ہیو آ اسپیشلائزڈ ڈائجسٹو سسٹم it has two openings two distinct openings or ends anterior and has mouth 
and posterior end has anus. تو دو واضح ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں openings so here it is like if you talk about the this is an annelid یہ ایک نیمٹوڈ ہے sorry this is a نیمٹوڈ round worm جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کہ اس کا ڈائجسٹیو سسٹم دس از ماؤتھ اینڈ دس از اینس دس از نیمٹوڈ It is triplo blastic. تو اس میں دو باقاعدہ طور پر openings موجود ہیں. اس کا جو digestive system ہے in most animals digestive system is divided into foregut, midgut, and hindgut. Clear? Zyada tar animals mein in ke jo digestive system hai, in ka gut, gut kaitha digestive system ko, thik? وہ فردر آگے تین حصوں پہ مشتمل ہے فور گٹ مٹ گٹ ہائنڈ گٹ ٹھیک ہے اینڈ ایف ای ٹاک اباؤٹ دیر ریپروڈکٹیو سسٹمز تو یہ کچھ چند سسٹم ایسے تھے جو کہ موسٹ امپورٹن پارٹس ہوتے ہیں باڈی کے موسٹ آف دا اینیملس کے باقی جو پرائمرلی ہر اور سسٹم کے اپنی امپورٹنس ہے لیکن ان سسٹمس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پرائم امپورٹنس کے حامل ہیں ڈائجسٹیو سسٹم نروس سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم ریپروڈکٹیو سسٹم ایف ای ٹاک اباؤٹ دیئر ریپروڈکٹیو سسٹم تو دے ڈو ناٹ ہیو ڈو ناٹ ہیو اسپیشلائزڈ ریپروڈکٹیو آرگنس ان کے اندر اسپیشلائز ریپروڈکٹیو آرگنس عام طور پر نہیں ہوتے تو پھر ان میں ریپروڈکشن جو ہوتی ہے عام طور پر ریپروڈکشن اور is usually by budding ٹھیک ہے like hydra اس میں budding ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یعنی کہ اے سیکشولی پروڈکشن ہے یوشولی یعنی کہ برڈنگ کے ذریعے اینڈ سیکشول ریپروڈکشن اس مائنر وین میں مائنر اور کوئی کلیئر کٹ جو آرگنس ہے ریپروڈکٹیو کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے وہ بھی ان کے اندر اسپیشلائز نہیں ہیں اور ٹرپرو بلاسٹک ایلیملس میں دے پوزیس اسپیشلائز
reproductive organs for sexual reproduction clear for example like external genitalia and glands and ducts etc so they all of these uh, they have uh, specialized uh, reproductive systems to jaise jaise hum aage ki taraf move karte hain towards the better uh, organization to jo higher animals hain wo zyada tar sexually reproduce karte hain because of they have uh, higher degree of uh, their specialization in which which are included in these uh, organizations so diploblastic organi organization they have only one phylum that is have only one phylum that is phylum cnidaria or called as cnidaria while if you talk about the triploblastic animals so they include the list of phylum a phyla it starts from the platyhelminths then ascalmins then the annelids then there is arthropoda and mollusca and echinodermata and hemichordata and the chordata Okay. So, फ्लैट रॉम से लेकर और कॉर्डेट्स तक ह्यूमन्स तक तमाम जो यहाँ पर फायदा है ये ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और डियर स्टूडेंट्स एक मज़े की बात आगे कंटिन्यू भी हमने करनी है कि यहाँ पर जो प्लेट ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये आगे फर्दर तीन तरह की होती है जिसमें हम तीन तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इनके सब ऑर्गेनाइजेशन हैं ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स के ऑन बिहाफ ऑफ देर प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटीज बॉडी कैविटीज के बिहाफ के ऊपर तो जो प्लेटी हेलमन थीज हैं दे आर ए सिलोमेट एस हेलमन थीज दे आर सूटो सिलोमेट वाइल ऑल द others are celomates they are celomates ye body cavities ke behalf ke upar triploblastic animals ki aage teen further sub categories hai jo aage chalkar hum discuss karenge detail se aate hain example ki taraf एग्जाम्पल्स में 
like uh, Hydra. Sea Anemone. Obelia. So these are few examples of triploblastic animals. And in case of triploblastic animals, it includes planaria and ascaris and uh, earthworm and cockroach and uh, starfish then blanoglossus than the humans and fishes. So all these are the triploblastic animals. Or a last me hum baat karenge ke jo diploblastic organization hai, usme jo two layers hai, ecto and ectoderm and mesoderm, unme specialized jo structures ya organs aam taur par nahi bante, jabke triploblastic animals me. In triploblastic animals, ectoderm okay. or mesoderm, mesoderm se bante hai dear students, the muscles, matlab ki muscular system, mesoderm se bante hai bones, matlab ki skeletal system, Mesoderm se bante hain reproductive organs, matlab ke gonads and the, uh, the external genitalia. Or mesoderm se bante hain aapka uh, notochord. Clear? And uh, also it forms Kidneys, kidneys be uh, mesoderm se banenge. Or jahan tak path hai endoderm ki, endoderm se banenge the lining of digestive system number two, lungs number three, liver Number four, intestines. Okay, a large and the small intestines. So, ये याद रखिएगा MCQ point of से ये बहुत important है कि ectoderm से कौन से organs derive होते हैं, mesoderm से कौन से derive होते हैं और endoderm से कौन से organs derive होते हैं. So, dear students, hopefully आज का lecture भी आपको clarify हो गया होगा. मिलते हैं next lecture में और discuss करेंगे. The triploblastic sub organization. Tab tak apna khyal rakhiga. Allah Hafiz.